வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பது மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வீட்லேயோ நமக்கோ ஏற்படக்கூடிய சில துரதிருஷ்டங்கமான விஷயங்களை போக்குவதற்கான சில எளிய பரிகார முறைகளை தான் இந்த பரிகாரம்னு பார்க்க போகிறோம் தங்களின் வீட்டில் நிம்மதியற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பவர்கள் தொடர்ந்து துரதிருஷ்டங்களை அனுபவிப்பவங்க இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற பரிகாரத்தை முறையாக செஞ்சாங்கன்னா நல்ல பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்குங்க அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் மனிதர்கள் எல்லாருமே முற்பிறவி மற்றும் இந்த பிறவியில் செய்த நன்மை தீமைகளுக்கு ஏற்ற வினை பயன்களை தங்களின் வாழ்வில் அனுபவிக்கின்றன தீமைகளுக்கு ஏற்ற சித்தி நிலை முடிந்து ஞானிகள் கருத்தாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் முற்பிறவி கர்மாவை இப்போது அனுபவிக்கிறார்கள் என்று கருதினாலும் இந்த பிறவியில் நன்மையான செயல்களை செய்தாலும் சிலர் தொடர்ந்து துன்பங்களை அனுபவிக்கும் நிலைமையை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு இறைவனின் அருள் இல்லாததே இத்தகைய துன்பங்களுக்கு காரணம் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை போக்குறதுக்கு சுலபமான தாந்திரீக வழிமுறையை நம்ம இப்போ இங்க பார்க்க போறோம் நம்ம வீட்டுல நிம்மதியற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டவர்கள் தொடர்ந்து துரதிருஷ்டம் அனுப்பவங்க ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு நல்ல தரமான தேங்காவனை எடுத்துக்கொண்டு சிறிது குங்குமத்தை பன்னீர்ல கரைச்சிருங்க அத வலது கை மோதிர விரலால தொட்டு தேங்காயில சுவஸ்தி சின்னம் வரைந்து கொள்ள வேண்டும் பின்னர் அந்த தேங்காயின் மேல் ஒரு சிகப்பு துணியை சுத்த சுத்திட்டு அந்த தேங்காயை கொண்டு வீட்டினுடைய உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறத்தையும் வீட்டில் உள்ளவர்களுடைய தலையையும் சுத்தி முடிச்சு பின்பு ஆறு அல்லது கடலுக்கு சென்று செருப்பு கழிட்டு விட்டுட்டு அந்த நீர்நிலையில வெறும் காலுடன் இறங்கி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்ற மந்திரத்தை பதினோரு தடவை நம்ம சொல்லி காக்கும் கடவுளாகவும் செல்வங்களை அலு அருள்பவராகவும் இருக்கும் மகாவிஷ்ணுவிடம் இல்லத்தில் துரதிருஷ்டம் துன்பங்கள் நீங்கி அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாக அருள் செய்ய வேண்டி கொண்டு அந்த தேங்காயை அந்த நீரில் போட்டுட்டு நம்ம திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடணும் இந்த தாந்திரீக பரிகார முறையை முறையாக செய்பவர்களின் வீட்டில் வளங்கள் ஏற்படும் வீண் செலவுகள் ஏற்படாதுங்க வீட்டை பிடித்திருக்கும் தரித்திரை நிலை நீங்கி சீக்கிரமாக நீங்குவதை நம்ம பார்க்க முடியும் மேலும் வீட்டில் இருக்கிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருமே நிம்மதியான உணர்வை பெறுவாங்க அனைவருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலை உண்டாகும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய துரதிருஷ்டங்களை போக்குவதற்கான ஒரு எளிய வழி இந்த வாசு சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட இப்போ அடுத்த பதிவு என்னென்னா ஒரு வ நம்ம வாசு சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடும் ரெண்டு வகையான சக்திகள் பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஏன்னா வாசு சாஸ்திரத்தை பற்றி நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை செய்கிற பரிகாரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி அந்த வாசு சாஸ்திரம் அமைப்பு இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல எந்த ஒரு வீட்டுக்குமே அதன் பிரதான வாசல் கதவு வழியாகத்தான் நேர்மறை சக்திகள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைகின்றன என்பதை வாசு சாஸ்திரம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது கட்டிடங்கள் அனைத்திற்குமே திசை அமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் என்ற அடிப்படையில் திசை காட்டி உதவியோட வீட்டினுடைய திசைகள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதை நம்ம பார்க்கணும் எந்த ஒரு வீட்டுக்குமே அதன் பிரதான வாசல் கதவு வழியாகத்தான் நேர்மறை சக்திகள் வீட்டுக்குள் நுழைகின்றன ஓகேங்களா வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிற அந்த நேர்மறை சக்தி மற்றும் எதிர்மறை சக்தி இருபத சக்திகளும் உள்ளன அவை வீட்டில் உள்ள உள்கட்டமைப்புகளின் படி அவற்றிற்கான விளைவுகளை அது ஏற்படுத்துது உள்ள நல்லபடியாக அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா நல்ல பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அமைப்பு சரியில்லைன்னா கெட்ட பலன்கள் தான் அது தரும் அது பற்றி இப்போ சில தகவல்கள் தான் இப்போ இந்த பற்றி இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் படுக்கை அறையில் தண்ணீர் சம்பந்தமாக அல்லது நீரூற்று ஆகியவை உள்ள படங்களை மாட்டி வைப்பது ரொம்ப தவறுங்க அதை தயவு செய்து அப்படி ஒரு படங்கள் இருந்துச்சுன்னா மாட்டாதீங்க நீர் சக்தி என்பது வடகிழக்கு திசைக்கு உரியது என்ற நிலையில படுக்கை அறை அமைந்துள்ள தென்மேற்கு பகுதி அதற்கு சற்றும் பொருத்தமா இருக்காது பூஜை அறை அல்லது அதன் உள்புறத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் அல்லது கடவுள் படங்களை படிக்கட்டுக்கு அல்லது பீம்களுக்கு நேர் 
கீழே வைக்கக்கூடாது அப்படி வைப்பது அது மன அழுத்தத்தை அந்த இடத்துல உருவாக்கும் ஓகே குறிப்பாக வடகிழக்கு மற்றும் வடக்கு திசைகளில் கனமான பொருட்களை நம்ம வைப்பது ரொம்ப தவறு அப்படி வச்சிருந்தீங்கன்னா எடுத்துருங்க மாலை நேரங்களில் வீட்டில் ஒழிக்கும் நல்ல இசையின் காரணமாக உருவாகும் அதிர்வுகள் வீட்டில் உள்ளவர்களின் மனதில் எதிரொலித்து மன அமைதியை ஏற்படுத்துவதாக பலரும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் வீட்டுடைய வடகிழக்கு திசையில் உள்ள பூஜை அறையில் உள்ள தெய்வ சிலைகள் அல்லது படங்களை கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து அல்லது நின்று வணங்கும் போது நமக்குள்ளே இருக்க நேர்மறை சக்திகள் அங்கே ஈர்க்கப்படும் அதன் அடிப்படையில் வடகிழக்கு திசையின் முக்கியத்துவத்தை கவனத்தில் கொண்டு கட்டுமான பணிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் வீட்டின் பிரம்மாஸ்தமான மைய பகுதி வீட்டிற்கு கவசம் அளிக்கும் இடமாக செயல்படுறது சரிங்களா அதனால் அந்த பகுதியில் கனமான பொருட்கள் இருப்பது அல்லது குப்பைகளை போட்டு அந்த இடத்துல வைப்பது அதெல்லாம் அங்கே கூடாது அறையினுடைய நுழைவாசல்கள் அல்லது நீல வண்ண விளக்குகள் கொண்ட சாண்டிலியர்கள் போன்றவை இந்த பகுதியில் இருக்கலாம் ஜப்பானிய கலையான போன்சாய் முறையிலான மரங்களை வீட்டுக்குள்ளே வைப்பது வாஸ்து ந வல்லுநர்கள் யாருமே வரவேற்கலைங்க யாராச்சும் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அதை வளர்க்காதீங்க தனிப்பட்ட நம்பிக்கையின்படி அவற்றை வீடுகளில் வைத்தாலும் வளர்ச்சி நிலையில் குறுகிய வடிவமாக அந்த முறை அமைந்துள்ளதை கவனத்தில் கொள்ளும்படி வாஸ்து வல்லுநர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றார்கள் எதிர்மறை சக்திகளை அகற்ற வீட்டினுடைய தரைத்தளத்தை அவ்வப்போது கடல் நீர் அல்லது உப்பு நீர் கொண்டு சுத்தம் செய்வது நல்லதுங்க அதன் மூலம் எதிர்மறை சக்திகள் எளிதாக அகற்றப்படுவதாக சொல்லப்படுது குளியல் அறை மற்றும் கழிவறை ஆகியவை எதிர்மறை சக்திகளை குறிப்பதாக ஒரு நம்பிக்கை அதன் அடிப்படையில் அவை வடகிழக்கு திசையில் அணுவது இருக்கக்கூடாதுங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் பொருளாதார நிலை உடல்நிலை மற்றும் கல்வி போன்றவற்றில் சிக்கல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி வீட்டுடைய வெளிப்புற சுவர் அல்லது காம்பவுண்ட் சுவர் ஆகியவற்றின் கிழக்கு வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு ஆகிய திசைகளில் வளைவுகள் அல்லது துண்டிக்கப்பட்ட அமைப்பு ஆகியவை இருக்கக்கூடாது மற்ற திக்குகளை அதன் மனை அமைப்பை பொறுத்து அதன் சுவர் அமைப்பை நீங்கள் கட்டமைத்து கொள்ளலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த எட்டு பரிகார ஒரு குறிப்பு வாஸ்து குறிப்புகளும் முன்னாடி துரதிருஷ்டத்தை போக்குவதற்கான ஒரு எளிய பரிகார முறையும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வீடியோவும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இது போன்ற நிறைய பரிகார குறிப்புகள் அடுத்தடுத்து நம்ம பதிவில் கொடுக்க போகிறோம் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் தான் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க கண்டிப்பாக எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு அதை கேள்விக்கான பதிவில் நாங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறோம் நன்றி நண்பர்களே இது வேற வாஸ்து ரிலேட்டடாக வேறு எதனா உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் எது ரிலேட்டடாக வீடியோ போடலான்றதையும் நீங்கள் கீழே சஜஷனில் கொடுங்க அதையும் நாங்கள் எடுத்து வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போட்டுத்தரோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிவாய நம்ம ஓம் நம்ம சிவாய்